வெல்கம் டு அனூஸ் லைஃப் ஸ்டைல் இன்னைக்கு சண்டே ஆல்மோஸ்ட் நைட் ஆயிடுச்சு நான் இப்போ அடுத்த வாரத்துக்கான ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் தான் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் நான் இந்த மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டதுனால எனக்கு அடுத்த வாரம் ஃபுல்லாகவே ரொம்பவே ஈஸியாக ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும் இந்த ப்ரிப்பரேஷன்ல ரொம்ப முக்கியமானது இந்த மாவு அரைச்சு வைக்கிறது இட்லி தோசை மாவு அரைச்சு ஒரு வாரத்துக்கு வச்சுட்டோம்னாலே வந்துட்டு டிஃபனுக்கு என்ன பண்றதுங்கிற யோசனையே இருக்காது ஒரு வாரத்துக்கு அதை தான் இப்போ ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ உளுந்து மாவு அரைச்சிடுச்சு இதை எடுத்துட்டு அரிசி வந்து அரைக்கிறதுக்கு போட போறேன் நீங்கள் என்னோட சண்டே நைட் ரொட்டீன் வீடியோல பார்த்துருப்பீங்க இந்த மாதிரி இட்லி தோசைக்கு அரிசி மாவு அரைச்சு வைக்கிறதோடவே கூட வேற ஏதாவது ஒரு தோசைக்கும் அரைச்சு வச்சுடுவேன் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு வர்ற மாதிரி நான் இன்னைக்கு வந்துட்டு இதோட அடை தோசைக்கு அரைக்க போறேன் அதுக்கு ஆல்ரெடி ஊற வச்சுட்டேன் நம்ம இந்த மாதிரி ஒட்டுக்கா வந்து அரைச்சு வச்சுடுறதுல ஒரு பெரிய பிளஸ் என்னன்னா நம்ம வந்து கிரைண்டர் வந்து திருப்பி திருப்பி கழுவ வேண்டியதில்லை ஒட்டுக்கா எல்லாம் அரைச்சிட்டு ஒரே டைம்ல கழுவி எடுத்துட்டோம்னா அடுத்து இந்த அரிசிய அரைக்க போட்டுறலாம் இதுதான் வந்துட்டு நான் அடை தோசை கூற வச்சிருக்கிறது நான் இதுல எல்லா விதமான பருப்பும் போட்டிருக்கிறேன் கடலை பருப்பு பச்சை பயிறு அதுக்கப்புறமா சன்னா எல்லாமே போட்டு ஊற வச்சிருக்கிறேன் பாசி பருப்பு மட்டும் செப்பரேட்டா ஊற வச்சிருக்கிறேன் அதை அரைக்க வேண்டாம் நம்ம சும்மா போட்டு கலக்கிட்டோம்னா போதும் அப்பதான் நல்லா இருக்கும் தோசை இங்க வந்து பச்சை பயிறு வந்து செப்பரேட்டா ஊற வச்சிருக்கிறேன் இது வந்து முளைக்கட்டி எடுத்து வைக்கிறதுக்காக அதே மாதிரி அடுத்த ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ஃப்ரூட்ஸு வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே நான் இன்னைக்கு தான் வாங்கிட்டு வருவேன் இப்போ வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் வந்து நான் டெய்லி வந்து அடுத்த நாளைக்கு தேவையானது இப்போ வந்து கட் பண்ணி வைக்கிற மாதிரி ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வைக்க வேண்டாம் அதுவே வந்து கிரேப்ஸு பைனாப்பிள் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கட் பண்ணுறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கோம் அந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் நைட்டே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா அடுத்த நாள் வந்து நம்ம பாக்ஸுக்கு போட்டு கொடுக்குறோம் அந்த மாதிரி டைமில் ஈஸியாக இருக்கும் இப்ப வந்து நான் கிரேப்ஸ் வந்து ரெண்டு மூணு டைம் தண்ணியில அலசிட்டு இன்னொரு டைம் ஊற வச்சிருக்கேன் இங்க வந்துட்டு நம்ம டெய்லி யூஸ் பண்ற கருவேப்பிலை பச்சை மிளகாய் இஞ்சி மல்லி இலை இது எல்லாமே கிளீன் பண்ணிட்டு ட்ரை பண்ணி வச்சிருந்தேன் அது எல்லாத்தையும் இங்க செப்பரேட்டா பாக்ஸ்ல போட்டுட்டு இதை வந்து ஒரு ஹேண்டில் பேஸ்கெட்ல போட்டு வச்சிட போறேன் நமக்கு தேவைப்படும் போது டக்குன்னு ஒட்டுக்கா அந்த ஒரு பேஸ்கெட் எடுத்தோம்னா போதும் நான் இது எல்லாமே எப்படி கிளீன் பண்ணிட்டு ஸ்டோர் பண்றது அப்படிங்கறத செப்பரேட்டா வீடியோ போட்டிருக்கேன் வெஜிடபிள் கிளீனிங் எப்படி ஸ்டோர் பண்றதுன்னு சொல்லிட்டு அதோட லிங்க் நான் கீழே டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கொடுக்குறேன் நீங்க கண்டிப்பா போய் செக் பண்ணி பாருங்க இங்க ஒரு வாரத்துக்கு தேவையான ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் நான் ரெடி பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இன்னைக்கு வந்து நான் ஜிஞ்சர் தனியா கார்லிக் தனியா தான் பேஸ்ட் பண்றேன் இது ஒரு வாரத்துக்கு தான் ஸ்டோர் பண்ண போறோம் அப்படிங்கறதுனால இந்த மாதிரி நான் தனித்தனியா அரைக்கிறேன் இதுவே வந்துட்டு நீங்க லாங்கா ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படின்னா நீங்க வந்துட்டு இது ரெண்டையும் சேர்த்து தான் அரைக்கணும் இல்லைனா வந்து இஞ்சி வந்து சீக்கிரமாவே நமக்கு வந்து ஸ்பாயில் ஆயிடும் பூண்டோட சேர்த்து அரைக்கும் போது அது லாங்கா வரும் நான் வந்து இந்த மாதிரி செப்பரேட்டா அரைச்சு வைக்கும் போது இஞ்சி வந்து இப்ப டீ உள்ள எல்லாம் போடுறதுக்கு நம்ம டக்குன்னு அவசரமா இருக்குன்னா இதுல ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்து போட்டோம்னா போதும் அதே மாதிரி இஞ்சி வந்து நிறைய இதுல தனியா யூஸ் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்கும் அதனால நான் இஞ்சி தனியா பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் பூண்டு தனியா அரைச்சு வச்சுக்க போறேன் இந்த இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் அரைக்கும் போது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நமக்கு பூண்டு வந்து நல்ல முத்துன பூண்டா வாங்கிடணும் இல்லைனா வந்துட்டு அந்த பேஸ்ட் வந்து கலர் மாறிடும் அதே மாதிரி நம்ம பூண்டு வந்து தோல் உரிச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு அடுத்த நாள்லாம் அரைச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து சீக்கிரமா ஸ்பாயில் ஆயிடும் கண்டிப்பா ஃப்ரெஷ்ஷா வந்து ஆஹ் உரிச்சுட்டு உடனே வந்து அரைச்சு வச்சிடணும் இத ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு வச்சுட்டு அடுத்ததான் பூண்டு அரைச்சு எடுத்துட போறேன் பூண்டு மோஸ்ட்லி ஜிஞ்சரோட சேர்த்து தான் யூஸ் பண்ணுவேன் அப்படிங்கறதுனால அதே ஜார்ல போட்டு அரைச்சு எடுத்துட போறேன் இது எல்லாமே நான் அந்த நியூட்ரி பிளெண்டர்ல தான் ஒண்டர் ஷெஃபோட நியூட்ரி பிளெண்டர்ல தான் நான் வந்து அரைச்சு எடுத்துட்டு இருக்கிறேன் இதோட ரிவ்யூ வந்து நீங்க நிறைய பேர் கேட்டிருந்தீங்க நான் வந்து இது கொஞ்ச நாள் யூஸ் பண்ணி பார்த்துட்டு கொடுக்கலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் இப்போ நான் சீக்கிரமாவே இதோட ரிவ்யூ இப்ப இந்த பூண்டு பேஸ்டையும் அதே மாதிரி ஒரு ஏர் டைட் கண்டெய்னர்ல போட்டு ஸ்டோர் பண்ணிடலாம் நான் மோஸ்ட்லி எல்லா வாரமும் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் ரெடி பண்ணி வச்சுடுவேன் அப்படி ரெடி பண்ணி வைக்காத வாரம் அப்பப்போ தேவைப்படும் போது கொஞ்சம் கொஞ்சமா அரைச்சு எடுப்பேன் அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப டஃபா இருக்கும் கொஞ்சம் குவான்டிட்டி வந்து அரைப்படவே அரைப்படாது சோ இந்த மாதிரி அரைச்சு வச்சுட்டோம்னா
இந்த வாரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா புடலங்காய் கிரீன் மேங்கோ கத்திரிக்காய் காலிஃப்ளவர் கேரட்டு பீன்ஸு இதெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன் இந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு நாளைக்கு மட்டும்தான் நான் வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கிறேன் அடுத்த வீக்கெண்ட் வந்து இருக்க மாட்டோம் அதனால் வந்து அஞ்சு நாளைக்கான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஜூஸ் போடுறதுக்கு தேவையான வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இதில் கொத்தமல்லி புதினா க்ளீன் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் இந்த ஹேண்டில் பேஸ்கெட்டில் டெய்லி யூஸ் பண்ணுற ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்குது இந்த டைமில் எனக்கு அரிசி மாவும் அரைச்சிருந்துச்சு அதை எடுத்துகிட்டு இப்போ அடை தோசைக்கு அரைக்கிறதுக்கு போட்டுட்டேன் இது ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காது ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் எடுத்துக்கும் அவ்வளோதான் நல்லா ஊறி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் நிறை நிறம் இருந்தால் தான் அடை தோசை நல்லாயிருக்கும் எனக்கு வந்து ஆல்ரெடி தோசை மாவு இன்னொரு நாள் வர்ற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கிறதுனால நான் இது கை வச்சு கலக்கலை உப்பு போடாமல் ஒரு கரண்டி வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா அரிசி மாவையும் உளுந்து மாவையும் மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நான் இதை வந்து மூடி போட்டு ஃப்ரிட்ஜில் டைரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணிட போகிறேன் இதுவே நான் நாளைக்கு யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா உப்பு போட்டு கலக்கி வெளியவே வச்சிருந்திருப்பேன் மாவு வந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு இட்லி ஒரு மூணு நாலு நாளைக்கு தோசை பணியாரம் அந்த மாதிரி எல்லாம் நல்லா இருக்கும் நம்ம கண்டினியூஸா இட்லியே வேணும்னா சின்ன சின்ன கண்டெய்னர்ல செப்பரேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்ப இதுவும் வந்து அரைச்சிடுச்சு இந்த அளவு இருந்தா பர்ஃபெக்டா இருக்கும் இப்ப இதையும் வந்து நம்ம தோண்டி எடுத்துடலாம் இப்போ கிரைண்டர் ஆஃப் பண்ணி விட்டுட்டேன் இங்கே வந்து தேங்காய் வந்து உடச்செடுத்து வச்சுருக்கேன் இதை வந்து அப்படியே நம்ம ஃப்ரீசரில் ஒரு ஆஃப் அன் ஹவர் ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் எடுத்து தோண்டி மிக்சியில் ஒரு ரெண்டு சுற்று விட்டு எடுத்தோம்னா நல்லா துருவண தேங்காய் மாதிரி ஆகிடும் அது ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் போட்டு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்க போகிறேன் இங்கே உருளைக்கிழங்கு வந்து ஒரு ஆறு ஏழு உருளைக்கிழங்கு உப்பு இதை இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த உருளைக்கிழங்கு மட்டும் நம்ம பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு லன்ச் டின்னர் அந்த மாதிரி எல்லாத்துலேயுமே யூஸ் பண்ணலாம் நம்ம டக்குன்னு வந்து பாக்ஸுக்கு வந்து ஆலு பராத்தா பண்ணும்போது காலையில் வந்து வேக வச்சுட்டு இருக்கிறதெல்லாம் ரொம்பவே டஃப்பு ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்து நான் ஒரு ரெண்டு மூணு நாளைக்கு ஆகிற மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுப்பேன் இங்கே அடை தோசை மாவையும் தோண்டி எடுத்தாச்சு இதுக்கு வந்து நாளை காலையிலே நான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படிங்கிறதுனால உப்பு சேர்த்து கை வச்சு கலக்கிட போகிறேன் இதில் உப்பு சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா தனியாக ஊற வச்சுருந்த பாசி பருப்பையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் நல்லா இந்த பாசி பருப்பு வந்து நம்ம கூடவே அரைக்கும் போது போட்டு அரைக்கிறத விட இந்த மாதிரி கடைசியாக அரைச்சி எடுத்துட்டு போட்டு மிக்ஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா தோசையில் வரும்போது ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுவே வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவு பருப்பு வந்து வர வேண்டாம் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா கடைசியாக ஒரு ரெண்டு சுத்து கிரைண்டர் விட்டோம்னா போதும் இந்த பாசி பருப்பு போட்டுட்டு இந்த கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கணும் அடமாவும் அதுதான் வந்து பர்ஃபெக்டாக இருக்கும் இது அப்படியே மூடி போட்டு வெளியவே வச்சுட போகிறேன் இந்த டைமில் இங்கே உருளைக்கிழங்கும் நல்லா ஆறிடுச்சு இது ஒரு பாக்ஸில் போட்டு வச்சிடலாம் நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறோம் ஒரு ரெண்டு நாளைக்கு அப்படின்னா இந்த ஸ்கின்னை வந்து ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது அப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது வெளியே எடுத்து கொஞ்சம் நேரம் அந்த சில்னஸ் போகிற வரைக்கும் வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதில் ஒரு ரெண்டு மட்டும் நான் செப்பரேட்டாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து காலையில் நான் லன்ச் பாக்ஸுக்கு வந்து ஆலு பராத்தா போடுறதுக்காக யூஸ் பண்ண போகிறேன் இதையும் நான் ஃப்ரிட்ஜில் தான் வைக்க போகிறேன் உருளைக்கிழங்கு வந்துட்டு இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்து அப்படியே ஸ்கின்னோட ஸ்டோர் பண்ணணும்னா நாலஞ்சு நாளைக்கு இது வந்து தாராளமாக யூஸ் பண்ணலாம் எந்த தப்பும் கிடையாது நான் வந்து இது ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் வந்து காலி பண்ணிடுவேன் அடுத்து வந்து இங்கே பாசி பயிர் இதையும் வந்து ஒரு கண்டெய்னரில் போட்டு இதை வந்து அப்படியே வெளியே தான் வைக்க போகிறேன் இதை அப்படியே வந்து முளைக்கட்டி வந்ததுக்கு அப்புறமா ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அடுத்து இங்க இதெல்லாம் வெளியே வைக்கிற வெங்காயம் தக்காளி இதெல்லாமே வந்து பேஸ்கெட்ல போட்டு வச்சிருக்கிறேன் தக்காளி வந்து எனக்கு எல்லாமே பழுத்த ரெட்டான தக்காளி அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ணிட்டு கொஞ்சமா வெளியே வச்சிருக்கிறேன் அடுத்து இங்க அடுத்த ரெண்டு நாளைக்கு தேவையான தயிர் இது வந்து காலையில உரைய வச்சது இப்ப நைட்டு கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிட்டு பேலன்ஸ வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒரு சில்வர் கண்டெய்னர்ல போட்டு நான் ஃப்ரிட்ஜ்ல ஸ்டோர் பண்ண போறேன் உங்களுக்கு வந்து அதை விட லாங்கா நாலு நாள் அந்த மாதிரி வேணும் அப்படின்னா இதுல வந்து கரண்டி விட்டு இந்த மாதிரி வந்து கண்டெய்னர் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணாம அப்படியே உரைய வச்ச மாதிரியே எடுத்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா லாங்கா இந்த மாதிரி பால் சம்பந்தப்பட்ட ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் ஜாஸ்தி சில்னஸ் இருக்கிற இடத்துல வச்சுக்கணும் இப்போ எல்லாமே நான் எடுத்து ஃப்ரிட்ஜில்
அதே மாதிரி நாளைக்கு அந்த கிரேப்ஸ் காலியானதும் இந்த பைனாப்பிள கிளீன் பண்ணி எடுத்து உள்ள வச்சிடுவேன் தேவைப்படும் போது நெக்ஸ்ட் டே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நம்ம எப்பயுமே இந்த மாதிரி கிளீன் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டஃப்பா இருக்கிற மாதிரியான ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் இந்த மாதிரி முந்தின நாளே கிளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் டே வந்து கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம சாப்பிடுவோம் ஸோ இதுதான் ஓவராலா நான் ஒரு வாரத்துக்காக வீக்கெண்ட்ல பண்ற ப்ரிப்பரேஷன்ஸ் இந்த வீடியோ மூலியமா கண்டிப்பா உங்களுக்கும் சில ஐடியாஸ் கிடைச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பா லைக் பண்ணுங்க உங்களோட ஃபீட்பேக்கை என்னோட கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ